Ответ спрятан в нитях ДНК. Новосибирские ученые разрабатывают новый метод диагностики предрасположенности к глаукоме. Свои силы объединили врачи МНТК микрохирургия глаза и специалисты НИИ клинической экспериментальной лимфологии. В чем особенности тестирования, расскажет Екатерина Стывко. В этом холодильнике хранятся образцы, с которыми мы работаем, в том числе и глаукома. Минус 71 градус. При такой температуре в лаборатории хранят генетические материалы. Кровь пациентов с глаукомой – предмет многолетних исследований сибирских ученых. В ней удалось обнаружить особые маркеры – цепочки генов, предвестников глаукомы. Мы в анализ взяли не те гены, которые традиционно связывают с патологией глаз, а гены, которые регулируют общие биологические процессы ну, и в глазу в том числе, в ткани глаза. То есть воспаление, развитие сосудистых оболочек. У нас есть признаки, которые мы разработали, которые информативный вес равен 95, скажем, 99 процентов. Ученые проанализировали ДНК нескольких тысяч человек и выявили характерные последовательности в геноме больных. Метод позволяет не просто выявить глаукому до появления первых симптомов, но и даже спрогнозировать вероятность ее развития. Мы сразу, еще только человек родился, там еще в начальном пути жизни, да, следуя в кровь, там, посмотрев в кровь, и мы видим, что этот человек предрасположен, и мы сразу с раннего возраста, там, с лет 18-20, мы можем ставить уже на учет, смотреть и наблюдать его. И это дает нам толчок в следующем да, на разработку новых совершенно технологий, хирургических, консервативных, комплексных подходов лечения. Ученые МНТК и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии на свою разработку возлагают большие надежды. Ведь практически каждая десятая офтальмологическая операция – это борьба с последствиями глаукомы. А когда пациент все-таки обращается к врачу, к сожалению, это нередко происходит уже на третьей, то есть предпоследней стадии развития заболевания. И проявляется это сужением полей зрения, то есть человек говорит, что ему не хватает обзорности. То есть прямо он видит перед собой хорошо, а вокруг уже ничего не видит, может даже не заметить машину или родственника, который подходит к нему. Финал болезни, полная слепота. Именно поэтому доктора ищут способы ранней диагностики глаукомы, когда еще можно затормозить процесс. И пока генетический тест – будущее медицины, настоящее – это профилактическая проверка зрения. Первый этап обследования – измерение внутриглазного давления. Врачи МНТК используют небольшой скрининговый прибор. Наконечник мягкий, он касается легко роговицы. Даже вот я совершенно этого не ощущаю. И через несколько секунд готов результат. Какой у меня? 18 мм ртутного столба. Что это означает? Это норма. Уникальную методику прогнозирования развития глаукомы сибирские врачи и ученые представят коллегам на профессиональной конференции в Москве. Исследования будут продолжаться дальше. Екатерина Стывко, Алексей Зубила. Новости ОТС.